कि हम सभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग आज स्केलेटन का स्ट्रक्चर समझने आए हैं और जनरली आप सभी को पता होगा कि स्केलेटन दो टाइप के होते हैं एक एंडोस्केलेटन होता है और एक एक्सोस्केलेटन होता है तो हम लोग यहाँ पर एंडोस्केलेटन पर स्टडी करने आए हैं वैसे तो एंडोस्केलेटन सभी एनिमल्स के अलग अलग होते हैं मोलस्टन के जो होते हैं जो आर्थोपोडास होते हैं उनके जो है मोबल स्केलेटन होते हैं और जो मोलस्कंस होते हैं उनके स्केलेरियस यानी कि जो ज्यादा रिज और हार्ड स्केलेटन जो है वो उनके प्रोडक्शन के लिए बना होता है यदि हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी के शेप को साइज को प्रिपेयर करने का काम करता है वो ह्यूमन स्केलेटन होता है टोटल यदि एंडोस्केटन की बात करें तो ह्यूमन एंडोस्केटन में टोटल टू बोन होती है यदि इन्फेंट्स की बात करें जो न्यू बोन बेबी होते हैं उनमें टोटल थ्री बोन होती है जो कि आगे चल के फ्यूज हो जाती है और रिमेनिंग जो एडल्ट होने पर बचती है वो रिमेनिंग टू चलिए आज इनके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे कि ये एंडोस्केटर्स की 206 हंड्रेड एंड सिक्स बोन है इनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है टोटल हमारे एंडोस्केटर हम लोग ने एंडोस्केटर्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है एक सेंटर वाला क्वेश्चन है जो कि ब्रेन से कनेक्टेड है और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ आता है और ब्रेन से जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रिप्स भी अटैच है और ये रिप्स वाला रीजन स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन और ब्रेन वाला रीजन ये वाला जो रीजन है बीच सेंटर में आता है इसीलिए इसको एक्सेल स्केलेटन कहता है और एक्सेल स्केलेटन में टोटल एटी बोन होती है और यहाँ पर इस एटी बोन को हम लोग यदि डिवाइड करें तो इसको फाइव कैटेगरी में या फाइव पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पहले स्कल की बोन होती है टोटल स्कल की बात करें तो स्कल में टोटल ट्वेंटी बोन होती है देन उसके बाद इस स्कल के अंदर भी उसमें डिविजन होता है फर्दर इसमें हम लोग बात करेंगे क्रेनियम के अंदर की बात करेंगे क्रेनियम क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ब्रेन जिस जगह कवर्ड होता है उस हिस्से को हम लोग क्रेनियम बोन कहते हैं ये क्रेनियम बोन एट टाइप की बोन से मिलकर बनी होती है फ्रंटल है फ्रंटल की वन बोन होती है पराइटल की टू बोन होती है टेम्पोरल की टू बोन होती है फ्रॉक एथेमोइड की टू बोन होती है एस्टेरॉइड की वन बोन होती है और ऑसिपिटल की भी वन बोन होती है अब ऑसिपिटल की बात करें तो इसके अंदर एक बिग अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग जो है फोरामेन मैग्नम कहते हैं यही फोरामेन मैग्नम बेन का हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन बताता है और वहीं पर एटलस वर्टिब्रा जो की सबसे पहली वर्टिब्रा कॉलम होती है यही एटलस वर्टिब्रा से हमारा ये ऑसिपिटल वाला लोग जुड़ा होता है जिसके कारण हमारा स्कल जो होता है हमारा जो स्कल वाला हिस्सा है वो ऊपर नीचे अपवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव भी कर पाता है इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बाई सिलेंगेट यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का रीजन ही इस पर्टिकुलर ऑसिपिटल लोब के कारण हो पाता है तभी वो इसी वे में मूव कर रहा है क्योंकि इसके अंदर एक जो है फोरा में कैंगन करके कैविटी प्रेजेंट होती है इसी कारण से यदि हम बात करें इस कल के अंदर फेस की जो बोन होती है फेस के अंदर हम देख पाते हैं टोटल बोन्स कितनी होती है तो फेस के अंदर फोर्टीन बोन्स होती है नोज में नेरल चेम्बर्स में टू बोन्स टू तक होती है इंफीरियर पार्ट्स में यानी कि आगे वाले हिस्से की बात करें टू बोन्स होती है फोमर्स की बात करें तो फोमर्स में वन बोन होती है लेक्रामल्स की बात करें यानी कि जो हमारी पियर ग्लैंड होती है आइस के अंदर जाने वाली इनके अंदर टू बोन होती है मोलर की बात करें तो मोलर के अंदर टू बोन्स यानी कि माउथ सेक्शन टूट जाती है देन उसके बाद पटे पेटेलाइन की टू मेम्रेन और मैगजी मैक्सिलरी जो होता है हमारा अपर वाला जॉ होता है जो कि मूव नहीं करता हमारा सिर्फ लोअर जॉ मूव करता है और जो लोअर जॉ होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबुलरी और ये मैंडिबुलरी जो होती है हमारे इस फेशियल नर्व यानी कि स्कल की सबसे बड़ी बोन होती है और ये मूवेबल बोन होती है यदि हम लोग बोल पाते हैं कुछ खा पा रहे हैं तो हमारा मैक्सिलरी मूव कर रहा है फिलहाल ठीक है तो इनको देखते हैं टोटल यहाँ पर हम मैक्सिलरी वन मैंडिबुलरी वन और यहाँ पर इन सबके स्ट्रक्चर को जान रहे हैं तो मैंडिबुलर की बात कर रहे थे हम लोग अभी जो कि मूवेबल होती है सबसे लार्जेस्ट बोन होती है यदि बात करेंगे स्कल की होती है अब हाइड बोन की बात करेंगे वन हाइड बोन प्रेजेंट होती है जो कि हॉट्स के फुट के जो वेब्स होता है यू शेप वेब उसके अलग स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे इस पर्टिकुलर स्कल्स को कनेक्ट करने का काम करता है माउस से लेकर तो स्कल तक जोड़े रखने का काम करता है जो कि एक ही बोन से कनेक्टेड होता है वर्टिकल कॉलम की बात करें तो टोटल हमारी वर्टिकल कॉलम ट्वेंटी सिक्स होती है इस ट्वेंटी सिक्स वर्टिकल कॉलम को सेवन जो है फाइव डिवीजन फाइव पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया गया है जैसे कि आप सभी यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि अपर सेक्शन में सेवन अलग सेवन कलर में मैंने यहाँ पर एक सर्वाइकल वर्टिब्रा दिखाई है जो कि सेवन रेड कलर में दिखा रही है अलग डिफरेंट कलर ट्वेल्व कलर में थोड़े से वर्टिब्रा दिख रही है एंड लंबर दिख रही है आपको फाइव लंबर दिख रही है अलग कलर में देन उसके बाद सेक्रम डिग्री एक वन अलग कलर्स में और एक जो है पॉकिट्स डिग्री आपको एक अलग कलर में तो आपने देखा यहाँ पर कि वर्टिकल कॉलम जो आपके अपर सेक्शन से लोअर सेक्शन तक है इनको हम लोगों ने 26 सिक्स बोन को फाइव कैटेगरी में
जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं यहाँ पर हर एक वर्टिकल कॉलम एक दूसरे से डी अटेस्ट है अब ये वर्टिकल कॉलम के डुअल वर्क होता है पहला वर्क होता है कि हमारी जो बैकबोन से इसका फॉर्मेशन करना उसके बाद हमारी जो नर्व्स न्यूरॉन्स होते हैं उन नर्वस सिस्टम के अंदर जो है एक कॉर्डेट्स होती है इन्हीं के अंदर से वो नर्व्स मूव करती है तो हमारा जो है सेंसरी ऑर्गन भी होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड अब बात करेंगे स्टर्नम की मैंने कहा था कि जो एक्जियल नवस एक्सिल स्लेटर है उसके अंदर रिप्स भी आता है रिप्स के अंदर एक सेंटर बोन देख रहे हो ये बड़ी वाली लार्ज वाली ये वाली जो बोन होती है इसको स्टर्नम इस कहते हैं यही स्टर्नम पूरी हमारी बोन्स को क्या रिप्स को क्या करके रखता है ग्रिप करके रखता है टोटल काउंट करें तो टोटल ट्वेल्व पेयर्स में रिप्स प्रेजेंट होती है इस हिस्से में बात करेंगे तो ट्वेल्व इस हिस्से में होगी ट्वेल्व इस हिस्से में इसलिए हम लोग बात करेंगे टोटल ट्वेंटी फोर यहाँ पर प्रेजेंट होती है अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ईयर ऑसिकल्स की जो कि स्कल भी छूट गई थी ईयर ऑसिकल्स यानी कि ईयर वाले एग्जेंस में तो यहाँ पर तीन बोन से मिलकर एक ईयर ऑसिकल्स बनता है और ये ईयर ऑसिकल्स में मेरियस इनकस और स्टेपिस यहाँ पर सबसे छोटी जो बोन होती है वो स्टेपिस होती है पूरी बॉडी की और सबसे बड़ी बोन देखेंगे हम लोग आगे चल के फीमर की बात करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर इसका ब्रेन वाला हिस्सा है इस वाले हिस्से के अंदर जो होती है वो छोटी वाली बोन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेपिस जो कि एक ईयर में इधर और दूसरे ईयर में इधर प्रेजेंट होती है इसलिए टोटल दो स्टेपिस होती है दो इनकस होते हैं क्योंकि वन पेयर ऑफ ईयर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और दो मेलियस होते हैं क्योंकि दो ईयर में एक एक मिले मेलियस इधर और एक मेलियस इधर तो हम लोगों ने अभी बात करी एक्टिव बोन की जो कि एक्सिल स्टेडियम का पार्ट होता है जो कि इस ब्रेन से लेकर तो इस स्पाइनल कॉर्ड तक आता है अगले से भी बात करें एपेंडिकुलर एपेंडिकुलर स्केटन की अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है हमारे पास में जो कि इस हिस्सा है ये हिस्सा है ये वाला हिस्सा है इन सभी से की बात करें तो ये एपेंडिकुलर वाला पार्ट है इसमें टू हंड्रेड एंड सिक्स बोन प्रेजेंट है डेंस की बात करें तो बोन्स ऑफ अपर इन एक्सट्रोमिट अब ये अपर एक्सट्रोमेटिक एक्सट्रोमाइटिस क्या है तो अब हम बात करेंगे अपर सेक्शन में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट है उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर ऊपर की बात ठीक है तो अपर एक्सट्रीमिट में टोटल सिक्सटी फोर बोन्स होती है 64 को टू कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है पहली है पैक्टोरल गेडी और दूसरी है बोन ऑफ फोर लिम्स अब पैक्टोरल गेडी होती क्या है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये हैंड होता है इसके अंदर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन होता है यहाँ पर एक सॉकेट प्रेजेंट होता है यह सॉकेट दो बोन से मिलकर बनता है पहला होता है क्लेविकल और दूसरा होता है स्केपुला ये वाले हम लोग देखते हैं ये जो यहाँ पर एक बोन जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं स्लेविकल और ये शोल्डर में बोन है इसको बोलते हैं स्केपुला अब इसको ट्रिक कैसे याद करें हम लोग यदि बच्चों को यदि समझाए तो यहाँ पर हमारी कॉलर होती है शर्ट की तो कॉलर से बना क्लेविकल और यहाँ पर होता है शोल्डर तो शोल्डर एस से बना इसके बुला तो दो बोन से मिलकर हमारा एक सॉकेट प्रिपेयर हुआ अब इस सॉकेट के अंदर हम बात करेंगे तो ये फॉलिंग्स का जो ह्यूमरस वाला पार्ट है यहाँ पर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर इस सॉकेट के अंदर जाके फिट होता है और यही सॉकेट पे जाने के बाद यहाँ पर जाने के बाद ये किस तरीके से मूव कर पाता है प्रॉपर मिलता है इसीलिए हम लोगों ने आपको बताया है कि ये सॉकेट जो होता है ये इसमें से सेपरेट हो सकता है यदि ये सॉकेट प्रेजेंट ना हो यदि सॉकेट नहीं होगा तो हैंड मूव भी नहीं कर पाएगा इसीलिए सॉकेट को प्रिपेयर करने का पैक्टोरल गर्डिल करती है पैक्टोरल गर्डिल फोर आर्म्स में होती है पैल्विक गर्डिल लोअर आर्म्स में होती है हम लोग अभी दो बात करेंगे फॉलिम्स और इंडिम्स की तो हम लोगों ने बात करी पैक्टोरल गर्डिल की इसके अंदर एक कैविटी होती है यहाँ से ये कैविटी हो रही है वो देख रहे हो आप उसको ग्लिनोइड कैविटी कहता है जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ग्लिनोइड प्रेजेंट इन विच ग्रिडल तो हम लोग को हम लोग बताना होगा कि वो पैक्टोरल गर्डिल्स में प्रेजेंट होगी इसका फोर अपर एक्सट्रीमेंट माइट इसका अपर वाला पार्ट की बात करें तो फोर लिम्स अब फोर लिम्स की बात करें तो हैंड वाला रीजन आ जाता है अब हैंड वाला रीजन को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है तो सबसे हैंड की सबसे बड़ी बोन ह्यूमरस बोन एक इस हैंड में उस एक उस हैंड में तो टू टोटल ह्यूमरस हो गई ये वाला हिस्से की बात करें हम लोग यदि तो ये वाला अल्लाह वाला रीजन है ये वाला अल्लाह वाला रीजन है नीचे वाली रेडियस है तो ये रेडियस है वाला टोटल दो बोन ही है और दो बोन इस हिस्से में तो टोटल फोर रेडियस और अल्लाह हो जाती है कॉर्पस की बात करें तो जो हमारी रिस्ट होती है कलाई होती है इस हिस्से के अंदर कॉर्पल्स होती है जो कि 16 बोन से बनी होती है एक बोन इस डायरेक्शन इस हैंड में और एक बोन इस हैंड में टोटल 16 बोन बेटा कार्पल्स की बात करें यानी कि पाम की बात करेंगे पाम के अंदर टोटल हमारी बोन होती है 10 फाइव इस एरिया में फाइव इस पार्ट में भाई पैलेंजेस की बात करें तो टोटल पैलेंजेस कहाँ पर है तो पैलेंजेस इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ से तो ये पैलेंजेस वाला
लोअर पार्ट की एपेंडिकुलर की लोअर पोर्शन की लोअर एक्सट्रीमाइटिस की जिसमें 62 बोन्स होती है अब ये 62 बोन्स को हम लोगों ने टू कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है पहला हिप बोन की बात करेंगे हिप जॉइंट्स के अंदर पैल्विक जॉइंट्स होता है जैसे हम लोगों ने पेट्रोल गर्डिन पढ़ा वैसे ही पैल्विक गर्डिन होती है पैल्विक गर्डिन वैसे तो तीन बोन का मिक्सअप होता है टीलियम इशियम और प्यूबिस इलियम और इशियम प्यूबिस जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कौन कौन सी इलियम होती है कौन सी प्यूबिस और कौन सी इशियम होती है ये वाले हिस्से की बात करें हम लोग तो ये वाला हिस्सा हमारा जो है आपका हिप ज्वाइंट वाला हिस्सा है एक दो और ये तीन बोन से मिलकर बना हुआ है यहाँ पर भी आप एक बोल देख पा रहे हो जैसे कि हम लोगों ने वहां पर एक केविटी देखी थी इस केविटी में इस जो हमारा फीमर वाला पार्ट होता है ये फीमर वाला पार्ट इस केविटी में जाके फिक्स हो जाता है जिसके कारण यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिलता है इसको हिप ज्वाइंट से भी कहते हैं अब ये वाले ज्वाइंट्स की बात करें तो इस ज्वाइंट को हम लोग होल को हम लोग कहते हैं एसिडाबुलम कैविटी जो होल में ये बॉल फिट होता है इस वाले पार्ट की बात करें एसिडाबुलम अगली बात करें बोन ऑफ एंड ज्वाइंट्स की अब रिमेनिंग पार्ट की बात करेंगे जो कि ये वाले हिस्सा है अब सबसे बड़ी बॉडी की बोन जो होती है वो फीमर होती है जो कि आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं उसके बाद पटेला होती है पटेला कौन सी बोन होती है सिंगल बोन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक राउंड जो कि दोनों बोन को कनेक्ट करने का काम करती है इसको नी कैप की भी कहते हैं कैप बनती है यहाँ से डर उसके बाद अगली बात करें तो हमारे पास में है टीबिया एंड फेबुलर या टीबिया और फेबुलर दो बोन से मिलकर ये वाला हिस्सा बना हुआ है टोटल बात करें सेम यहाँ पर टार्सल्स की तो टार्सल्स कितने देखने को मिलेंगे टार्सल छोटा टेल अब ये वाला हिस्सा जहाँ पर हम लोगों ने अपने हैंड की रिस्ट की बात करी थी सेम हम पाँव की बात करें तो इस वाले हिस्से में टार्सल्स होते हैं तो टोटल टार्सल फोर्टीन है इट मीन यहाँ पर आप देखोगे सेवन टार्सल इस साइड में और सेवन टार्सल इस वाले ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं मेटाडासल्स की बात करें टोटल टेन मेटाडासल्स होते हैं फाइव मेटाडासल इस वाले हिस्से में यहाँ पर तो हो गया टार्सल के बाद आप मेटाडासल्स मेटाडासल टेंस होते हैं फाइव मेटाडासल यहाँ पर फाइव मेटाडासल्स यहाँ पर होते हैं देन आगे बात करें हम लोग पैलेंजेस की सेम जैसे हमारी फुट हैंड की पैलेंजेस होती है यहाँ पर भी पैलेंजेस है टोटल पैलेंजेस यहाँ पर फोर्टीन है और यहाँ पर भी फोर्टीन पैलेंजेस होती है तो हम लोगों ने अभी बात करी टोटल सिक्सटी बोन ऑफ लोअर एक्सट्रमाइटिस की तो टोटल हमारी एपेंडिकुलर बोन्स हो जाती है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स इसी टाइप से हमारा स्केलेटन पूरा कंप्लीट होता है जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है और सबसे बोनिंग और आर्ट स्ट्रक्चर होता है